Hello everyone, welcome to Spox Academy. So, civil engineering aspirants for the week, upcoming exams are being at TRB Polytechnic work for the day 2023 kind of notifications soon release for the RRBJE work for the day. So, we have lots of upcoming exams. So, other kind of preparation on the future is just not funny. Notification where we can wait for the day because competition is heavy, right? So, we are here to help you out. Number Spox Academy for TNPC, AE and TRB Polytechnic, RRBJE in the technical exams are put up. We are providing combo courses. So, details we know, Abina, you can call us anytime. 81908-79379. In the number, call for you. You can get it. Fine. So, in the video, Abina, TMPCA 2022, and the question paper, when they discuss Pantropolia. Yeah? So, other part two, the other part one, uh, upload Panirko, Park Labina, you can go and watch that also. Fine. Let's move to the first question. The area ratio of a split spoon sampler is, Abina, Kesu Gama, 100. 112, 125, 150. You can options. So, sample is not oil. If you have a sample, you can use the engineering property or index property. So, here we have uh, commonly two types. Here are the questions. That's why I am discussing. So, thick walled sampler and thin walled sampler. Usually, thick walled sampler is represented by a split moon sampler. This is a thin walled sampler. It is represented by shell by. Shell by sampler. Usually, the split moon sampler is one interval to one space. 5 feet. That is the horizontal distance. Over 5 feet, we have to take a sample. That is why we have to check the property. So, we have to check it. So, this is the meter that sometimes represents 1.53 meter. This is the question that you can ask. Then, in the portion of the question. Now, the area ratio is common. The area ratio is nothing but the area ratio of the difference between y square by dc square divided by dw square. So, dw is dc. That is the clear picture. This is the cutting edge. This is the sampler, it's a bit rough. So, the whole outer diameter of a cutting edge. So, this is the DW. So, this is the area ratio. So, the end of the sampler tube is the area ratio. So, in the inner diameter of the cutting edge, DC is the area ratio. So, inside dia and outside dia. This is the cutting edge. This is the area ratio. Sampling tube, अदा वंदे इंगा area ratio का अदको सामान्य होल्ला, so इधो रंड को रुका difference अदोर स्क्वायर divided by dw स्क्वायर, sorry dw होल्ला इंगे dc दाम रों, sorry for this mistake, dc, okay इंगला, so this is called area ratio बिन सुनो, इधो split moon sampler के ये ब्लो इरको अब इंगे नमला दाम बकोशिंग स्केट रों ना, just nothing but one to one stage, इंगला, so hundred one to one one point five ना करते काम लिया Option B is right answer. So, you can clear picture. Sampler, where you use it. Then, area ratio is what you have to do. So, let's move on to the next question. In a flow net, the discharge is inversely proportional to what you have to do. So, discharge is what you have to do. C page discharge. So, C page is what you have to do. A flow line, a pattern of follow-up. That is the flow line. Then, head difference is the equipotential line. We have to represent it. Either run to say the flow line and equipotential line. It comprises to form flow net of insula. Ipo on the seepage discharge when the every represent on rounding at the path along. Other which is now on the it is inversely proportional to what directly proportional to what I've been a lot of categories. So this seepage discharge is equal to kh into nf divided by nd. I mean so now so k under the other represent on the bina coefficient of permeability. So, we bring question to the answer. Suppose option is directly proportional to what I bring. It is what? Coefficient of permeability directly proportional. Correct. Then, H. So, H is the head difference between upstream and downstream. Why do I have a dam? Upstream is the downstream. So, the head difference is the difference. That is the H in the form. Just head difference अभी नहीं दिखा। ना तो just a hydraulic head अभी में represent करने पाएंगे in some types। 
So it is also directly proportional to seepage discharge. Okay. So NF abina in total number of flow channels. So number flow line na and pato. And then a flow channel. This is the values of the It is nothing but flow line number of flow lines minus 1. The answer. Number of flow line minus 1 value is the number of flow channel. Numbers are the Fine. So next number is ND. It is nothing but total number of equipotential drop. Equipotential drop. Okay, so equipotential line I am the path. My head loss will be here. So equipotential lines will be drawn like this, and the flow line will be drawn like this. Random is the perpendicular. So this is the flow channel. Now, flow channel will be in the equipotential line. I am going to calculate the drop. I am going to calculate the number of equipotential line minus 1. So, in the questions, in the inversely proportional to. So, one term is inversely proportional. It is nothing but C. Answer C is right answer for this question. Next, liquid limit and plastic limit of clay are 100% and 25%. From hydrometer analysis, it is found that clay consists of 50% of particles smaller than 0.02 mm. That is 2 micron. Now, we know what activity activity. Activity is nothing but what? It is the ratio of plastic index to the percentage finer than 2 micron. Okay, so plastic index is the calculate the liquid limit and plastic limit. Plasticity index is nothing but the difference between liquid limit minus sorry, difference between liquid limit and plastic limit. So liquid limit minus plastic limit divided by um, Percentage final level put the 50 percentage put the tongue direct away. Fine. So 100 minus 25 now 75 divided by 50. This is equal to 1.5 of value. In the on the direct activity number put the clear on the end the nature of being the market to come on the active or inactive of being the money. So it would classification number three less than 0 0.75 or even the day of dinner that is normal 0 0.75 to normal means. Uh, Inactive abdin solla. The activity value less than 0 0.75 arindha. inactive abdin solla. 0 0.75 to 1.25. So it is active. Normal. Normal sir. Activity vandhi rumba normal a irukkoum. Abdin arthom. So, greater than 1.25 abdina, it is active. Inge vandhu active abdina return, nam use pannik pannik, normal abdina use pannik la. So, greater than 1.25 na, active soil abdina pata laya. Right, inge enna value nama kada chirukku, 1.5 in kada chirukku. So, answer for this question is what? Obviously, active soil. Fine, let's move to the next question. The soil particle size is ranging from 2 mm to 4.5 mm. It is classified as average, medium, fine, gravel abdina maal kututur kaanga. So, we have classifications theriyo. less than 2 micron are the clay, 2 micron are the 75 micron are the center. Then, sand lay me, we have uh, different three categories. That is the main path. So, 4.5 micron are the 75 micron are the that is, that is called fine sand, right? 2 mm2. 425 micron. Abdina, that is medium sand. Four point seven five mm to two mm. That is four sand. So you put it in the range when the it is near to uh, four point seven five mm to uh, two mm. It is the coarse sand that is relevant to but options are not there. So, keep it in the average sand of being a So, we follow that option. Okay, 
பட் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா கோ சாண்ட் தான் வரணும் அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல சாண்ட்லேயும் கிராவல்லையும் நமக்கு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ டுவெண்ட்டி எம்எம்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் ஃபாலோ பண்ணுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் வாட் ஃபைன் கிராவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் எயிட்டி டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கும் போது கோர்ஸ் கிராவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் கிராவல் தான் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால லெட்ஸ் மூணு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த லென்த் ஆஃப் அ டிரான்சிஷன் கவ் ஃபார் அ ஹைவே வித் டிசைன் ஸ்பீட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹர் அண்ட் ஹரிசால் கவ் ரேடியஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க எம்ரிக்கல் ஃபார்முலா படி என்ன வரும் ஸோ வி ஹாவ் டூ ஃபார்முலாஸ் இன் எம்ரிக்கல் வி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் வி ஸ்கொயர் ஸோ எல் எல் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து என்ன டெரைன் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணலை ஃபார் பிளெயின் அண்ட் ரோலிங் டெரைனுக்கு வி கேன் ஃபா ஃபாலோ திஸ் ஃபார்முலா இதுவே லென்த் ஆஃப் தி டிரான்சிஷன் கவ் ஹில்லி டெரைன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க v square divided by r simple v square divided by r varum so 100 square divided by 200 inga da vandha enna terrain mention pannala appaye vandha nam 135 eduthukonum suppose idhukku vara value eduthukalam appadina range ku la kuduthiruka options la vandha enna values vandu kuduthirukaangalo idhu kuduthirukaangala idhu kuduthirukaangala abingiradha paathute you can select the options seringla so let's move to the next question according to the indian road congress the minimum desirable width of median for rural highways ஸோ யூஸ்வலாக ஐஆர்சி படி மீடியனோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் மீட்டர் இருக்கணும் சப்போஸ் அந்த ஏரியா வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படிங்கும் போது வி கேன் ஈவென்ட் ப்ரொவைட் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக மீடியன் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக டிராஃபிக் செப்பரேட்டர் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணாலுமே ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் த்ரீ மீட்டர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிராஃபிக் வால்யூம் இஸ் ஈக்வல் டு ஸோ டிராஃபிக் வால்யூம்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டிராஃபிக் வால்யூம் டிராஃபிக் டென்சிட்டி தென் டிராஃபிக் கெப்பாசிட்டி இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தலாம் மோஸ்ட்டாக வந்து பீப்புள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்கிற டேர்ம்லாம் இருக்கு ஸோ டிராஃபிக் வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பர் ஹாரோ இல்லை பர் டேவோ பர் வீக்கோ ஓகேங்களா ஒரு டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது பர்டிகுலர் க்ராஸ் செக்ஷனில் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் டிராஃபிக் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் க்ராஸ் பர்டிகுலர் க்ராஸ் பர்டிகுலர் க்ராஸ் செக்ஷன் அதாவது பாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் க்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ யூஸ் பாஸ் பாசிங் பர்டிகுலர் க்ராஸ் செக்ஷன் இன் யூனிட் டைம் அந்த யூனிட் டைம் வந்து டேவாக இருக்கலாம் ஹாராக இருக்கலாம் என்ன இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ யூஸ்வலாக வெஹிக்கிள் பர் டே அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை வெஹிக்கிள் பர் ஹார் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் டிராஃபிக் வால்யூம் இதுவே டிராஃபிக் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிட் லென்த்துக்கு ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் லென்த்துக்கு எவ்வளோ வெஹிக்கிள் பாஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் டிராஃபிக் டென்சிட்டி ஸோ நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் occupying a unit length so idu epdi represent pannuvom vehicle per kilometer usually okay la so traffic volume na na traffic density na na abingra idu kedichirukom idave traffic capacity அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மோ இருக்கும் இட் இஸ் நத்திங் பட் எபிலிட்டி ஆஃப் அ ரோட் வே டு அகமடேட் டிராஃபிக் வால்யூம் ஒரு ரோட் வேனால எவ்வளோ டிராஃபிக் வால்யூம் அகமடேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன் பண்ணிட்டாங்க தான் டிராஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஓகே இங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிராஃபிக் வால்யூம் இஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் டிராஃபிக் டென்சிட்டி இன் டு டிராஃபிக் ஸ்பீட் ஓகேங்களா So next question, garden city concept was given by, so garden city concept பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ப்ரொபோஷனேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணி இருந்திருப்பாங்க லைக் ரெசிடென்ஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அக்ரிகல்ச்சர் இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிற ப்ரொபோஷனேட் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா எப்னீஸ் அ ஹோவர்ட் இன்ஜினியர் எப்னீஸ் அ ஹோவர்ட் இவர் தான் கொடுத்துருந்தாரு கிவன் தட் இன் 
அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இட் இஸ் கோயிங் லைக் திஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரிசல்டிங் கிரேடியன்ட் டவுன்வர்ட் கிரேடியன்ட் ஃபாலிங் கிரேடியன்ட் இது மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அது வந்து நெகட்டிவ் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ டிவியேஷன் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னாவே யூஸ்வலா என் ஒன் மைனஸ் என் டூ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம்ல மாடலஸ் ஃபுல்ல வரும் ஸோ இங்க என்ன என் ஒன் வந்து என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்காங்க ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஆஃப் எனக்கு ஆல்ரெடி இங்க வந்து டிசெண்டிங் கிரேடியன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே ஒரு நெகட்டிவ் சைன் எனக்கு வரும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் கிரேடியன் ஸோ அதோட வேல்யூ என்ன ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ மாடலஸ் கூட போட்டுக்கலாம் இது சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்துருமா ஓகே ஸோ வேல்யூட் பி அரௌண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது த்ரீ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் So, 0.03, right? The answer for this question is 0.03. Okay, you know. And the terms are not going to be simple. The deviation angle calculate is very simple. Next, irregular triangular portion of our cat formed between two arches is called. So, the arch form is two arches or three arches. We are going to be continuous to arch pride. This is the top portion. Here is an irregular triangle portion. This is the portion of the irregular triangle portion. This portion. and this portion இத வந்து என்ன டம் யூஸ் பண்ணி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் நதிங் பட் ஸ்பாண்ட்ரல் ஓகேங்களா ஸ்பாண்ட்ரல் மூலமா தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் இதுவும் இம்போஸ்ட் அப்படிங்கறது வந்து என்ன டம் அப்படினா இங்க வந்து பியர் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க இங்க ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த காலம் இதாகும் சோ இந்த போர்ஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்றது தான் இம்போஸ்ட் அண்ட் இன்னொரு டம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க ஆர்ச் ஆர்ச்ங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்ச் இருக்கு அப்படினா இங்க லோயர் போர்ஷன் அதாவது கிரவுன் போர்ஷனை விட்டுட்டு இங்க லோயர் பார்ட் ஆஃப் தி ஆர்ச் இருக்கு இல்லையா அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றது தான் ஆர்ச் ஓகேங்களா ஸோ ஹான்ச்னா என்ன ஸ்ப்ரெண்ட்னா என்ன இம்போஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிக்கும் நெக்ஸ்ட் கிங் போஸ்ட் அப்படிங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த கொஷனாக தான் வந்து கிங் போஸ்ட் மூலமாக ரெப்ரஸ் பண்ணுவோம் கிங் போஸ்ட் கிங் போஸ்ட் அது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நமக்கு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ரெப்ரஸன்ட் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இன் எனி ஷேப் ஆஃப் அ காலம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் த பாண்ட் விச் கேன் பி யூஸ்ட் இஸ் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ காலம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மெயினாக எந்த பாண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கில இங்கிலீஷ் ஆர் சிங்கிள் ஃப்ளமிஷ் பாண்டா இங்கிலீஷ் ஆர் டபுள் ஃப்ளமிஷ் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹெரிங் பாண்ட் ஹெரிங் போன் பாண்ட் இங்கிலீஷ் பாண்ட் ஆர் ஜிக்ஸாக் பாண்ட் என்ன ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்ற வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த கொஷன் நம்ம டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹோப் யூ மென்ஷன் தி ஆன்சர் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் அண்ட் இஃப் யூ லைக் தி வீடியோ ப்ளீஸ் ஆர் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்ப ஸ்பாக்ஸ் அக்கடமில் எஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோட் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ ஏஇ அண்ட் டிஆர்பிக்கான அட்மிஷன்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ல டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபார் மோர் வீடியோஸ் யூ கேன் வாட்ச் ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி தேங்க்யூ ஸோ மச்